കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറായതായി ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനും ഫലപ്രദമായി കോവിഡ് വൈറസ് ബാധയെ ചെറുക്കാനും ജില്ലയെ സജ്ജമാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ജനസംഖ്യയും രോഗസാധ്യത വിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ കണക്കുകളുമെല്ലാം സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടെറിഷറി കെയർ സെന്ററുകൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോമുകൾ ഹോം ഐസൊലേഷൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഘടന നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് രോഗികളുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള വർധന തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അടിയന്തരഘട്ട കാര്യനിർവഹണ കേന്ദ്രവും ആരോഗ്യ വകുപ്പും തയ്യാറാക്കിയ സമഗ്ര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കോവിഡിന്റെ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പതിവ് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷകൾ മുടക്കമില്ലാതെ തുടരുക വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുക എന്നീ ആശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സമഗ്ര കോവിഡ് പ്രതിരോധ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമായ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ദശലക്ഷമാണ് മൊത്തം ജനസംഖ്യ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ജനങ്ങളും നഗരമേഖലയിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ ജില്ല ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജും രണ്ട് ജനറൽ ആശുപത്രികളും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒരു ആശുപത്രിയും പതിനൊന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രികളും ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളും എഴുപത്തിയാറ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും നാനൂറ്റി പത്ത് സബ് സെന്ററുകളും പതിനഞ്ച് അർബൻ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളുമാണുള്ളത് കിടത്തി ചികിത്സാ സൗകര്യമുള്ള മറ്റ് സ്വകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രികളും ജില്ലയിലുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ മൂന്ന് മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകളും ഇരുപത്തിയേഴ് ആയുർവേദ ആശുപത്രികളും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികളും ഒരു സിദ്ധ ഡിസ്പെൻസറിയും ഉണ്ട് സർക്കാർ മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് കിടക്കുകളും ഇരുപത്തിനാല് വെന്റിലേറ്ററുകളുമാണ് ഉള്ളത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിടക്കുകളും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വെന്റിലേറ്ററുകളും ഉണ്ട് ആകെ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കിടക്കുകളും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വെന്റിലേറ്ററുകളുമാണ് എറണാകുളത്തുള്ളത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡോക്ടർമാരും പതിനൊന്ന് അനസ്തറ്റിസ്റ്റുമാരും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിസിഷ്യന്മാരും എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നഴ്സുമാരും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേരാണ് എറണാകുളത്തുള്ളത് ആശാ പ്രവർത്തകർ ശേഖരിച്ച കണക്ക് പ്രകാരം വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഷെൽറ്റർ ഹോമുകൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോമുകൾ തുടങ്ങിയ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് സ്ഥാപനങ്ങളിലായി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് അന്തേവാസികളാണ് രോഗസാധ്യതയുള്ളവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ജില്ലയിൽ ഭൂപ്രദേശപരമായി രോഗസാധ്യതയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ചേരി പ്രദേശങ്ങളാണ് എറണാകുളത്തുള്ളത് ഈ മേഖലയിലെ ജനസംഖ്യ അറുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടാണ് ഏപ്രിൽ നാല് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജില്ലയിലെ മരണനിരക്ക് നാല് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനവും രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനവുമാണ് കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളെ പ്ലാൻ എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്കാർ മേഖലയിലാണോ സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണോ സ്ഥാപനം എന്നത് കണക്കിലെടുത്തും ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ആശുപത്രികളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കോവിഡ് ടെറിഷറി കെയർ സെന്ററായ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കിടക്കുകളും ഇരുപത് ഐ സി യു കിടക്കുകളും ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെന്റിലേറ്ററുകളുമാണ് ഉള്ളത് പത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളായി നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയും മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയുമാണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ അഞ്ഞൂറ് കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു കോടി രൂപയുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഐ സി യുവിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും പതിനാല് വെന്റിലേറ്ററുകളും എഴുപത് ഐ സി യു കിടക്കകളും എഴുപത് സിംഗിൾ റൂമുകളുമായി പി വി എസ് ആശുപത്രി പൂർണ്ണ സജ്ജമായി കഴ
വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യമില്ലാത്തവരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സിംഗിൾ റൂമുകളാണ് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉള്ളത് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ പ്രകാരം ജില്ലയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തിന് രോഗബാധയുണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണക്കാക്കുന്നത് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ രോഗികൾക്ക് കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിത്സ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഇവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രാഥമിക കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ചികിത്സ മതിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പ്രാഥമിക ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരുടെ എണ്ണം ജില്ലയിലെ മൊത്തം ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാന ക്ഷമതയേക്കാൾ അധികമായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണക്കുകൂട്ടുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ചികിത്സാ സംവിധാനത്തേക്കാൾ പഞ്ചായത്ത് തല വാർഡ് തല ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് എഴുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനം പേർക്കും ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനാൽ ഇവർ വീട്ടിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏകോപനം അനിവാര്യമാണ് ഇതിനായി ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ടെലി ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ സേവനം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കും ഡോക്ടർമാരുടെയും മെഡിക്കൽ ഡെലിവറി സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഈ ശൃംഖല ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കും വിരമിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ഉറപ്പാക്കും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വിളിക്കാം ഓരോ വാർഡിലെയും അംഗങ്ങളെ ആശാ വളണ്ടിയർമാർ ബന്ധപ്പെടുകയും പനിയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അത്തരം രോഗികളെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ടെലിമെഡിസിൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെടും ഡോക്ടർക്കോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കോ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സംശയമുണ്ടായാൽ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടും പനിയുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ സാക്ഷരതാ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ ഓരോ വീടുകളിലും എത്തി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഇതുകൂടാതെ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാതല ടെലി ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാനായി താൽക്കാലികമായി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാണ് വാർഡ് തലത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ രോഗികൾക്ക് ഇവിടെ ചികിത്സ നൽകാനാകും പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളുകൾ പോലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും ഇത്തരം താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ വികേന്ദ്രീകരണമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വാർഡ് തല പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് പദ്ധതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിടക്കകളുള്ള പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു ആംബുലൻസും ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് കേന്ദ്രവും ഉണ്ടായിരിക്കും കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രോഗികളെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടങ്ങുന്ന ഓരോ ഫീൽഡ് റെസ്പോൺസ് ഹോം കെയർ ടീമിനെ വിന്യസിക്കും ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ സന്ദർശിക്കുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും വിലയിരുത്തുകയുമാണ് ഇവരുടെ ചുമതല ഇതോടൊപ്പം കോവിഡ് ഇതര രോഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സംവിധാനത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവൈലൻസ് സംവിധാനത്തിനുള്ള മാർഗരേഖയും പദ്ധതിയിലുണ്ട് ആശാ പ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ജനപ്രതിനിധികൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനവും ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും വാർഡ് തലം മുതൽ ജില്ലാ തലം വരെ സർവൈലൻസ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കും കൂടുതൽ സാമ്പിൾ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളും സജ്ജമാക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രി കരുവേലിപ്പടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലാകും സാമ്പിൾ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ നോർത്ത് പറവൂർ പെരുമ്പാവൂർ താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രികളിലും തൃപ്പൂണിത്തുറ ആയുർവേദ കോളേജിലെ കോവിഡ് കെയർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സാമ്പിളുകൾ ശേ
വേഗത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കാനും കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും ഇതുവഴി കഴിയും വലിയ രീതിയിലുള്ള വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭാ തലത്തിൽ മൊബൈൽ കളക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും വാക്ക് ഇൻ സാമ്പിൾ കിയോസ്ക് എന്ന വിസ് മൊബൈൽ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ക്യാബിനറ്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാബിനറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആയിരിക്കും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യത്തമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കൽമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടേഴ്സാണ് ഡോക്ടർ ഗണേഷ് അവർ കൂടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് സോ മെയിൻലി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മാസ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇന്ന വേ വിൽ ബി സേവിങ് ഓൺ പി പി കിറ്റ്സ് മറ്റെ മാക്സിമം ടെസ്റ്റ് കുറവ് സമയം ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നാവ് കൊറിയ മറ്റ് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്തത് നാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് സി എസ് ആർ സഹായത്തോടെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് തുണികൊണ്ടുള്ള മാസ്കുകളുടെ നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ആംബുലൻസുകളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത് ഇതിൽ അൻപത്തി എട്ട് എണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ വൈറസ് വ്യാപനം കണ്ടെത്തിയാൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും രണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ വീതം നൽകും വാഹനങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്കിലും സജ്ജമാക്കും ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രക്കുറിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിന് പുറമെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിനുകളും നടത്തി വരുന്നു ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്ററുകൾ റേഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയും നൽകുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ലോക്ക്ഡൌൺ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലഘുലേഖകളും ഹോർഡിങ്ങുകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാരോട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഡോക്ടർ ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പരിപാടിയും ദിവസവും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നേരിടാൻ എറണാകുളം ജില്ല പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് വൈദ്യസഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ഗാർഹിക പീഡനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് കൌൺസിലിംഗ് നൽകുന്നതിനും ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾക്കുമായി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രായമേറിയവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൊറോണ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നു കൂടാതെ ജില്ലയിലെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനവും നിർവഹിച്ചു വരികയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ജില്ലയിൽ സാമൂഹിക അടുക്കളകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫുഡ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകൾ വെന്റിലേറ്റർ ഐ സി യു എന്നിവയുടെ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസിന്റെ സ്ഥാനവും മരുന്നുകളുടെയും മറ്റ് സാമഗ്രികളുടെയും സ്റ്റോക്കും നീക്കവും വിലയിരുത്തുന്നുമുണ്ട് സർവ്വസജ്ജമായി ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് എന്ന പോലെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് കോവിഡിനെ തുരത്താൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജിസ്ക് പോലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നൂതന സാമ്പിൾ ശേഖരണ മാതൃകകളും കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിൽ നിർണായകമാകും ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി മുന്നേറുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കരുത്തുറ്റ ചുവടുകളോടെ ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുകയാണ് ജില്ലയും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ കേരളം ജയിച്ചു കയറുന്ന പോരാട്ടമായിരിക്കും ഇനി നാം കാണുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമൊരുക്കി ജയിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷിയാകാം നമുക്ക് മറക്കണ്ട വീട്ടിലിരുന്ന് ോരാണി നേരം കടന്നു പോകണം നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള